Trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Anh Pháp có thể là thủ phạm đằng sau vụ dò dỉ đoạn ghi âm Đức tấn công cầu Crimea. Kiev nâng cấp dòng USV cảm tử tăng hiệu quả tập kích tàu Nga. Ukraine sắp thoát khỏi khủng hoảng đạn pháo. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong khi Đức tuyên bố đang điều tra vụ dò dì, hãng thông tấn tát của Nga tin rằng Berlin đã bị đồng minh của nước này tung ra. Lý do chính phủ Đức hiện tại không muốn dính sâu vào xung đột Ukraine. Hãng tin tát dẫn lời ông Alexandra, một nhà phân tích chính trị người Đức, cho rằng Anh và Pháp có thể là thủ phạm đằng sau vụ dò dì, một đoạn ghi âm các cuộc thảo luận giữa các sĩ quan quân đội cấp cao Đức. Bà Margarita Simonian, nhà báo Nga và tổng biên tập của đài Russia Today, là người đầu tiên công bố đoạn ghi âm về việc tấn công cầu Krum và tuyên bố đã lấy được đoạn ghi âm từ các quan chức an ninh Nga. Theo đó, phiên bản này cho rằng đây là một dò dì do Anh và Pháp sắp đặt để trả đũa Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Sau khi ông tuyên bố rõ ràng trong những ngày gần đây rằng Đức sẽ không can thiệp hoặc xung đột trực tiếp với Nga, Berlin cũng sẽ không chuyển tên lửa Taurus hoặc bất kỳ loại tên lửa nào có thể tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông Ra nhận định nội dung cuộc gọi bị dò dì cho thấy sự đấu đá nội bộ ở châu Âu về lập trường của Đức trong cuộc xung đột Ukraine. Theo nhà phân tích này, những tuyên bố gần đây của Thủ tướng Sôn đã chấm dứt khả năng quân đội Đức có thể tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Trong một diễn biến khác, các đặc vụ thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã kịp thời phát hiện một chiếc xe có gắn chất nổ đang tìm cách đi vào Crimea. Theo hãng thông tin Ria Novosti, quả bom sau đó đã được vô hiệu hóa. Vụ việc xảy ra tại cửa khẩu biên giới De Hankoi, nằm giữa Krum và khu vực Khe Sơn ở phía bắc bán đảo này. Một nguồn tin tiết lộ trong quá trình kiểm tra ô tô đi qua cửa khẩu, các nhân viên của FSB đã phát hiện ra một vật thể giống như một thiết bị nổ được gắn ở phía dưới ghế lái. Chiếc xe đã nhanh chóng được di chuyển đến một địa điểm an toàn và lực lượng đã vô hiệu hóa thành công quả bom. Theo nguồn tin của Ria Novosti, các chuyên gia đã xác định rằng thiết bị nổ tự chế được lắp ráp từ các bộ phận do nước ngoài sản xuất do các quốc gia NATO cung cấp cho Ukraine. Một cuộc điều tra đã được tiến hành và các cơ quan an ninh đang làm việc để xác định những người có liên quan đến âm mưu này. Trước đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, ông Kirillo Budanov kêu gọi người dân tránh sử dụng cầu Krum và cảnh báo về những bất ngờ mới đang chờ đợi Nga. Theo Sky News, bán đọc Krum nằm giữa biển đen và biển Azov đã sắp nhập vào Nga năm 2014. Kể từ khi xung đột với Nga nổ ra, Ukraine đã thề sẽ giành lại khu vực này. Trong bài phát biểu hồi cuối tháng 2, ông Kirillo Budanov nói Ukraine phải kiểm soát vùng biển đen và có mặt trên bán đảo Crimea để phòng thủ và phản công thành công. Quan chức này cho biết những bất ngờ mới đang chờ đợi quân đội Nga và tôi không khuyến khích người dân sử dụng cái gọi là cầu Crimea. Giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine nói Nga đã mất một phần bốn số tàu ở khu vực và buộc phải rút một hạm đội do hỏa lực của Ukraine. Ông Kirillo Budanov nói thêm Chúng tôi đã hứa rằng lực lượng đặc nhiệm Ukraine sẽ có mặt ở Crimea vào năm 2023 và chúng tôi đã thực hiện lời hứa đó. Đầu tháng này, quân đội Ukraine tuyên bố đã đánh chìm tàu đổ bộ TCZ Kunikov của hải quân Nga gần Crimea. Vào thời điểm đó, Điện Kremlin từ chối bình luận về tuyên bố này. Chuẩn tướng Ivan Lukasevich, chỉ huy đơn vị vận hành xuồng không người lái USV thuộc Cơ quan An ninh Ukraine, SBU cho biết, Kiev đã liên tục nâng cấp các dòng USV cảm tử, từ đầu xung đột giúp chúng trở nên mạnh mẽ, hiệu quả và nguy hiểm hơn so với khi mới ra mắt. Ông Lukasevich nói trong cuộc phỏng vấn rằng USV của chúng tôi trong năm 2024 đã có các thông số hoàn toàn khác, đặc biệt là khi so sánh với những loại mà chúng tôi lần đầu thử nghiệm hồi tháng 10 năm 2022 để tấn công tàu chiến Nga ở vịnh Sevastopol. Tướng Ukraine thừa nhận những phiên bản USV đầu tiên có một số khuyết điểm, song cho rằng đây là điều khó tránh khỏi vì vào thời điểm đó trên thế giới, chưa ai sở hữu kiến thức chuyên sâu về các mẫu USV công nghệ cao như vậy. Một trong những dòng USV được Ukraine cải tiến nhiều nhất là Sea Baby, khí tài được đánh giá là trung tâm trong kế hoạch xây dựng hạm đội USV đầu tiên trên thế giới của Kiev. Nước này đã nhiều lần dùng Sea Baby và các mẫu USV cảm tử khác để tấn công mục tiêu Nga ở Biển Đen từ đầu xung đột, phá hủy và gây hư hại nhiều chiến hạm đối phương. SBU trước đó tiết lộ đã lắp bệ phóng rocket lên mẫu USV này để tấn công chiến hạm Nga gần bán đảo Crimea thay vì dùng làm vũ khí cảm tử. Theo tướng Lukashevich, Nga đã triển khai nhiều biện pháp đối phó với chiến thuật xuồng không người lái của Kiev như trang bị súng máy trên tàu chiến và tăng cường triển khai máy bay trực thăng tuần tra trên biển. Tuy nhiên, ông khẳng định Ukraine vẫn đi trước một vài bước so với đối phương trong lĩnh vực này. Trước đó, theo EU Action Time, 
mối đe dọa bởi tàu không người lái cảm tử của Ukraine ở Biển Đen còn rất lâu mới kết thúc. Cơ quan an ninh Ukraine SBU đã tiết lộ một mẫu tàu tấn công không người lái USV có tên là Mamai. Đây là chiếc USV được mệnh danh là nhanh nhất trong kho vũ khí của Ukraine. Các quan chức an ninh Ukraine tuyên bố họ sẽ lên kế hoạch tấn công hạm đội Biển Đen BSF của Nga tại Novorossiysk sau khi hạm đội này chuyển đến đó do trụ sở cũ bị tấn công vào tháng 9 năm ngoái bằng tên lửa Storm Shadow phóng từ trên không. Một kênh tin tức của Ukraine giới thiệu Mamai đồng thời phỏng vấn một số chuyên gia thuộc cơ quan công nghiệp quốc phòng Ukraine. Những người này tuyên bố một cách hấp dẫn rằng chiếc USV cảm tử mới không chỉ là mối đe dọa quy mô chiến thuật mà nó còn có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ tầm chiến lược. Một quan chức Ukraine nói trong buổi phỏng vấn cho biết họ đã thay đổi triết lý tác chiến trong các hoạt động hải quân. Tuyên bố này dựa trên việc Ukraine đã tiên phong trong việc sử dụng tàu không người lái thương mại làm vũ khí cảm tử bằng cách gắn chất nổ vào chúng, đánh dấu một hướng đi trong cuộc giao tranh không người lái. Sau đó, từ đoạn phỏng vấn cho thấy, hình ảnh của các USV như Magurave, Sea Baby và Mamai đang cơ động trên biển. Đồng thời họ giới thiệu cách ba chiếc USV này hoạt động dựa trên tốc độ, tầm bắn và khả năng nổ đa dạng của chúng. Người dẫn chương trình lưu ý rằng Ukraine đã thành lập lữ đoàn tàu không người lái đầu tiên trên thế giới. Báo cáo cũng cho thấy một cấu hình thú vị về cơ chế kích nổ của USV Mamai. Trong nhà máy nơi sản xuất tàu không người lái, máy quay tập trung vào ba cầu chỉ tiếp xúc trên thân tàu, một ở mũi và một ở hai bên mũi trước. Người thuyết trình ấn vào cầu chỉ tiếp xúc với mũi, cầu chỉ này sẽ đi vào bên trong và kích hoạt lượng nổ. Việc sử dụng drone biến thể như thế này là một thế mạnh hiếm hoi của Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang với Nga. Nhà Trắng cổ suý cho ý tưởng này và ban lãnh đạo Ukraine lựa chọn cách tiếp cận đó. Ý tưởng chính ở đây là bổ sung kho vũ khí do phương Tây cung cấp bằng các vũ khí khí tài do Ukraine sản xuất trong nước, bao gồm các hệ thống đổi mới như đội USV. Ukraine sẽ phải dựa mạnh vào viện trợ quân sự trong tương lai gần. Trong một cuộc xung đột với phần lợi thế toàn cục nghiêng về phía Nga, quốc gia đông dân hơn và có năng lực công nghiệp mạnh hơn nhiều. Sau những khó khăn ban đầu, các nước châu Âu dường như đang tập hợp nguồn lực tài chính để cung cấp cho Ukraine số lượng đạn pháo mà nước này cần. Ukraine có thể sẽ nhận được khoảng 800.000 quả đạn pháo trong vài tháng tới nhờ một thỏa thuận của Liên minh châu Âu EU, một hợp đồng mua số lượng lớn đạn pháo do xét dẫn đầu và một loạt thỏa thuận song phương giữa Kiev với các quốc gia đồng minh. Nếu Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ cuối cùng đồng ý phê duyệt gói viện trợ bổ sung cho Ukraine trong tháng tới, rất có thể pháo binh Ukraine sẽ có hơn một triệu quả đạn vào khoảng cuối mùa xuân, đầu mùa hè năm nay. Con số này vẫn chưa thể bắt kịp số lượng đạn pháo mà các công ty của Nga sản xuất được. Nhưng như vậy là đủ để lực lượng vũ trang Ukraine ít nhất có thể giữ vững phòng tuyến trước lực lượng Nga và Kiev có thể bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc phản công mới. Trong một phát biểu tại Đức gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây khẩn cấp cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev. Chính tình trạng thiếu vũ khí và đạn pháo là nguyên nhân dẫn tới việc Ukraine buộc phải rút khỏi thành trì chiến lược Adipka. Việc sở hữu nhiều đạn pháo chất lượng tốt hơn đối phương sẽ là yếu tố quyết định khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Dòng viện trợ từ Mỹ bị dừng đột ngột và việc cắt giảm khoảng 100.000 quả đạn pháo vào mùa đông đã khiến Ukraine mất động lực chiến trường trong khi Nga giành thêm lãnh thổ. Nga bắn khoảng 10.000 quả đạn mỗi ngày dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km, trong khi Ukraine chỉ bắn 2.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Việc Đảng Cộng Hòa đột ngột phong tỏa nguồn cung cấp đạn pháo có thể không ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch tác chiến của Ukraine nếu Liên minh châu Âu-EU thực hiện được cam kết cung cấp cho Kiev 1 triệu quả đạn trong năm 2023. Các quan chức Ukraine cho biết họ cần tối thiểu gần 200.000 quả đạn pháo mỗi tháng, nhưng theo một phân tích gần đây của Estonia, tổng sản lượng của châu Âu chỉ khoảng 50.000 quả mỗi tháng, và chỉ một trong số đó hiện được chuyển đến Ukraine. Mặc dù đã đẩy mạnh nỗ lực mở rộng sản xuất, nhưng các nước thành viên EU mới chỉ chuyển được 500.000 quả đạn pháo cho Ukraine vào năm ngoái. Bất chấp những lo lắng này, có nhiều tín hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng đạn pháo của Ukraine có thể sắp chấm dứt. Tại hội nghị an ninh Munich, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc Jan Zires bất ngờ tuyên bố nước này đã tìm được nguồn cung cấp 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine từ các nước thứ ba không thuộc phương Tây. Số lượng đạn pháo nói trên trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Theo các nguồn tin, hầu hết các quốc gia này không sẵn lòng hỗ trợ trực tiếp cho Ukraine vì lý do chính trị, nên họ cần một bên trung gian. Cộng hòa Séc sẽ đóng vai trò trung gian đó nếu các đồng minh khác của Ukraine giúp trả tiền mua đạn pháo. Hai tuần sau, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Hà Lan và khoảng 10 quốc gia khác đã cùng nhau huy động được hơn một nửa số tiền tài trợ, đủ cho khoảng 400.000 quả đạn pháo. Nếu huy động được số tiền còn lại, họ sẽ có 400.000 quả đạn pháo còn lại. Đạn pháo do Séc làm trung gian, cùng với đạn pháo mà EU cam kết cung cấp sẽ giúp Ukraine lấy lại tốc độ bắn khoảng 6.
ngang bằng với Nga. Quân đội Mỹ đã tăng cường sản xuất đạn pháo tại các nhà máy ở Texas và Pennsylvania, hiện có thể sản xuất 36.000 quả mỗi tháng. Hầu hết trong số này có thể được chuyển đến Ukraine, nhưng chỉ khi Quốc hội Mỹ trả tiền cho họ. Số lượng đạn pháo theo sáng kiến mà xét làm trung gian và số lượng đạn pháo do EU sản xuất sẽ giúp Ukraine tiếp tục chiến đấu. Cộng thêm đạn pháo của Mỹ, có thể là hàng chục nghìn quả mỗi tháng, Ukraine thậm chí có thể tính đến việc quay trở lại tấn công.